Simulizi hii ni ya kusisimua lakini pia lipo jambo la kujifunza hapa katika mkasa huu wa kweli kabisa uliotokea hapa duniani na ambao mpaka sasa bado unaishi Lucy na Sartes kama hadithi ya mapenzi iliyoshangaza dunia na pia ilitikisa dunia wakati mtoto wa mfalme wa Kiafrika alipokwenda nchini Uingereza na kukutana na mzungu wa maisha ya wastani kutoka kwa wamiliki wa bima wa Lloyd walipoamua kuoana mnamo mwaka 1948 tukio hili lilichochea hisia mbalimbali nchini Uingereza na Afrika kiujumla Sarah Skama alikutana na Ruthy Williams alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Oxford na wakaanza kuchumbiana baada ya masomo yake alitarajiwa kwenda nyumbani hadi katika taifa lake lililokuwa koloni la Uingereza au la Muingereza kwa wakati huo ikijulikana kama Beuchan Land ambayo kwa sasa inajulikana kama nchi ya Botswana na alipaswa kuoa mtu kutoka katika kabila lake la huko Botswana lakini kwa kama mapenzi yake yalikuwa kwa Ruthy William yalibadilisha kila kitu Familia ya Kalma ilipanga kwamba Kalma aoe binti kutoka katika ukoo wao lakini Kalma alitupilia mbali na hata fursa ya kuwa mfalme kwa wakati huo. Serikali ya Uingereza iliingilia kati na kujaribu kupinga ndoa hiyo. Hii ilimfanya Kalma kufukuzwa kutoka nchini kwake. Askofu wa London aliyekuwa anajulikana kwa jina la William Ward angeruhusu tu harusi hiyo kufanyika au kuifunga kanisani ikiwa tu utawala wa Uingereza ungeruhusu ndoa hiyo kufanyika lakini hilo hadi kufanyika wapenzi hao wawili walilazimika kuoana baadaye katika ofisi ya mwanasheria mkuu iliyoko Kenston huko London mnamo Septemba mwaka 1948 Waziri mkuu wa Afrika Kusini wakati huo alikuwa ni Daniel Malan alitaja ndoa hiyo kama iliyojaa kichefuchefu huku mwanafunzi mmoja aitwaye Julius Kambarage Nyerere ambaye baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania akasema ni moja wapo ya hadithi nzuri sana za mapenzi hapa duniani Moja wa walioshuhudia alizungumza na dada yake Ruthy Williams ambaye alisema harusi hiyo ilikuwa ni mapenzi yaliyoshinda chuki. Wawili hao walipata uungwaji mkubwa huku maandamano ya kazidi huko nchini Beuchana Land yani Botswana walikuwa wakishinikiza kutambuliwa kwa ndoa hiyo ambapo baadaye walikubaliwa kurejea nchini humo Botswana mnamo mwaka 1956 baada ya watu wa kabila la Bangamoto eh, yani kabila lake bwana Kama walipoamua kutuma barua kwa njia ya telegram hadi kwa Malkia Elizabeth wa pili kwa wakati huo wakitaka kama arudi nchini kwao na kupewa fursa na kutambulika kama mtu wa nchi hiyo Baadaye kama aliamua kukatilia mbali utawala wa kabila lake na kuamua kuwa mkulima na mfugaji huko Sorowe Baadaye alikibuni chama cha Beuchana Land Democratic Party na akashinda uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka 1965 akiwa waziri mkuu wa Beuchana Land yani Botswana alifanikisha nchi hiyo kujipatia uhuru mwaka 1966 na akawa rais wa kwanza wa Botswana Ruthy William Kama alifahamika kama Lady Kama baada ya uhuru alidumu kama mkewe rais wa Botswana kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1980 Walijaliwa watoto wanne. Wa kwanza ni Jacqueline aliyezaliwa Beuchana Land mwaka 1950 na wa pili ni Hein aliyezaliwa England mwaka 1953 na Pacha Anton na Tshekedi waliozaliwa Beuchana Land mwaka 1958. Ian Kama yani mtoto wa pili wa kama alianza kuongoza Botswana tangu mwaka 2008. Ayan na Tshedeki ni wanasiasa nchini Botswana. More of the story. Mkasa huu natufundisha kwamba tusipende kukata tamaa. Tupiganie kile ambacho tunakipenda iwe tukiwa tuna imani na tunaamini hivyo kwa sababu mwisho wake utakuwa ni mzuri na utakuwa na maisha yenye amani kwa kupata kile unachokihitaji. 
Asante sana usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. John Tom Online. Namba